Saludos estimados amigos de Magia del Cine, por acá Valentina Zambrano y en esta oportunidad seguimos acá en esto que es la 19 edición del Festival del Cine Venezolano y es que el día de hoy nos estamos preparando para lo que va a ser la premier de la película Bajo la Sombra del Sol, una película de Miguel Ferrer que cabe destacar, tanto él como su elenco nos van a estar hablando un poco de lo que consistió esta historia tan particular. De la misma manera vamos a estar conversando con parte del equipo de producción del Salto de Los Ángeles. Bueno, yo siento que esta película resalta actoralmente porque primeramente está muy bien escrito y muy bien dirigido. Este, Miguel Ángel Ferrer hizo un maravilloso trabajo este, de construcción de personajes, el enfoque que le dio a cada uno. Los personajes están eh, servidos. Uno cuando dice que está servido el personaje es que ya con lo que está escrito, con las situaciones escénicas, pues ya dibuja eh, de una manera muy fácil y muy clara sobre todo la naturaleza de los personajes. He participado en festivales en otros países y nunca en el mío. Primera vez que participo en el mío y la experiencia ha sido hasta ahora muy grata. Me ha encantado el hecho de que hay tantos estudiantes jóvenes de audiovisuales involucrados y, e interesados en el trabajo del cine nacional. Yo es la primera vez aquí en Media Primero, me siento muy bien, muy feliz, agradecido, emocionado por estar aquí en Media, conociendo tantas personas que tienen tanta experiencia en el cine. Mi experiencia, o sea, para mí fue difícil, primero, conectarme con mis emociones, no sabía cómo conectarme con, con eso, yo no sabía cómo era llorar, cómo era manejar esto, pero eh, logré logré conectarme con recuerdos de la infancia que me hacían poner más triste que me hacían falta este, entonces después hice contacto con la emoción directamente, rápido esa primera vez, después de experiencia fue muy muy importante para mí la fotografía, cómo grabamos el llano eh, la música de Sandro Morales eh, cómo se mezclan los, la in instrumentación clásica con instrumentos venezolanos, con el rock y en, la re en realidad los personajes, los personajes, quiénes son estos dos hermanos que viven en Acarigua, quiénes son las personas que los rodean y cómo ellos tienen un sueño de llegar a una vida mejor, de llegar a, a algo inalcanzable, algo imposible, pero que cuando se juntan y cuando se empeñan con amor y con perseverancia, como todo el venezolano, puede hacer lo imposible. Es maravilloso estar aquí y compartir con, con la gente local. Hemos tenido una, un recibimiento muy bueno por parte del festival. Ya hemos tenido un primer screening que recibió el interés de, del público. La verdad que hemos, oído, hemos tenido un feedback muy positivo. Mi rol en la película eh, en un principio es ser amigo del director y estar apoyando el cine venezolano como lo he venido desarrollando en distintas instancias. Eh, y bueno, formar, formar para comenzar a hacer cine con otra fórmula que no es la que acostumbramos, donde hay mucho dinero, donde tenemos que de darle todo el peso del, del financiamiento al Estado, sino que buscando alternativas también de un, de un cine de creación, de formación, de, de, a, abrazado a la comunidad también y por supuesto sin de, de sin, sin descontrolar, perdón, sin, sin toma, tomando en cuenta más bien los valores estéticos de la narrativa audiovisual, cinematográfica y por supuesto calidad actoral. Así es, estimados amigos, y es que esto que acabamos de presenciar fue La Sombra del Sol, una película bastante particular que ha dado mucho de qué hablar en este festival del cine venezolano. Y bueno, de más no está el invitarlos que nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba magia del cine y a través de mi cuenta personal como arroba maribalentine-bajo. Será hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a ver por acá.